Hvala, hvala. Dame i gospodo, dobroveče. Ja sam Siniša iz Hulovu. Dobrodošli na četvrti debatak, drugi veliki, prvi u Novom Sadu, prvi stvarno javni i prvi u kom imamo strava učestnike koji nisu iz Hulovova, vidjet ćete. Hvala vam što ste tu. Posebno želim da kažem hvala na razumevanju ljudima koji su hteli da budu s nama danas tu, a nisu zašto više nije bilo mesta i koji gledaju ovaj snimak. I ništa tema danas je veštačka inteligencija će unarediti, unaprediti svet. A debatak je deo već stare naše priče o kulturi dialoga Imate sve o tome na našem blogu, a možda će i Igor nešto da kaže o tome. Ja ću da prepustim scenu ambasadoru debatka, licu debatka, njegovom MVP-u, jedinstvenom i neponovljivom Igoru Spasiću! Hvala. Dobro večer svima. Nisam znao da sam sve to. Hvala, Siniša. Dobrodošli na debatak. Pa prvo da počnemo s tim šta je debatak. Debatak je zapravo jedan zdrav, pristojan, argumentovan dialog na razne teme koje su bitne i koje su bitne svima koji se bave IT-em ili bilo kakvim tehnološkim tehnologijama. Ali i šire, zašto ne? Organizu ga je LP Holovu i to je deo jedne inicijative koja se zove Kultura dialoga. Fokus je tu na jednoj otvorenoj, argumentovanoj razmeni stavova. Često ja isto sam kažem da je mnogo važnije da se, nije toliko važno da se mi slažemo oko nekih stvari koliko da se razumemo. I debatak upravo, da kažem, ide u prilog takvoj jednoj ideji. Današnja tema, jel te veštačka inteligencija, će unaprediti svet. Kao i u svakoj debati i u ovoj, jel te mi predstavljamo jel te temu, imamo timove koji će braniti polarišuće stavove za i protiv ovoga. Znači, za su nam s desne strane plavi, crveni su nam protiv sa leve strane moje. Pre toga, znači, timovi brane taj jasan stav polarišući i trude se da odgovore na ovu temu. Sada ću vas zamoliti da to upravo uradite vi sami za sebe, tako što ćete skinirati QR kod koji se nalazi na vašim stolicama iza i probajte da smislite vi sami odgovor na ovo pitanje. Ovo je jedan mali eksperiment, ideja eksperimenta je sledeća. Nakon njihovih izlaganja timova želimo da vidimo da li se nešto promenilo, tako da ćete imati priliku da glasate i na kraju. Podsjetit ću vas na to kasnije. Dok vi to glasate, da objasnim ukratko i kako će debatak da uopšte da krene to sučeljavanje između timova. Svaki tim ima određeno vreme, znači ograničeno i redosled je unapred definisan. Tokom koga oni iznose svoje stavove i ili pobijaju stavove suprničkog tima. Jako je bitno ovde imati na umu da ono što budemo danas čuli tokom debatka, to nisu nužno lični stavovi govornika. Upravo je smisao debate taj da se namerno gurnemo u taj polarišić i stav iza koje kakvih razloga, a jedan od tih razloga je da se bolje razume jedna od strana. Zato ćemo na kraju debatka, kad završimo i ponovo glasamo i budemo zadovoljni, imati prilike da čujemo, napravimo mali panel, kratak, gde ćemo imati prilike da čujemo njihova lična mišljenja na ovu temu. Znači, zaista ono što ono iskreno, da kažem, i sami misle. Ostalo je, dakle, to je to. Jeste glasali? E, hvala, super. Ostaje da još da upoznamo, dakle, timove. Tu je mali problem, svaki panel, pojedinac s tima radi toliko stvari da ja ne mogu to da zapamtim da vam prenesem, pa ću morati zaista i da pročitam ovde. Slobodan Bubnjević krećemo sa timom, plavim timom, timom za fizičar i naučni novinar. 
takođe i pisac, autor dve knjige i nekoliko drama, je li tako? Naučni novinar u Centru za promociju nauke, vreme, nacionalna geografija, osnivač i urednik jednog lepog portala Nauka kroz priče, šef komunikacija u Institutu za fiziku, koordinator za medije na CERN-u i tako dalje. Njegov član tima je Sebastian Novak. Isto primetit ćete da smo timove ubacili uvek i softarske inženjere, što jeste i Novak, tako da su timovi podeljeni. Dakle, Sebastian, softarski inženjer, fokus radi na distribuiranim sistemima i velikim front-end arhitekturama. Takođe je radio kao asistent na FTN u Novom Sadu, predavač, suvlasnik online škole matematike i računarstva, RAJAK, voditelj na podcastu IT tipa, verovatno ste ga videli, i takođe su osnivači jedne jako lepe inicijative, Developers Club Club, koja ima ideju da predstavlja nekakvu vrstu autoriteta, znanja i zaista, da kažem, stoja iza toga. Tim protiv, s druge naše strane, dobrodošli, Miljana Milojević, vanredni profesor na delenju za fiziku Filozofskog fakultete u Beogradu. Filozofija, tako je. I jedna jako, jako interesantna tema, bavi se filozofijom duha i kognicije, prava, znači filozofijom prava i metafizike, i posebno interesovanje je gde je ta granica kognitivnog sistema. Da li su one biološke, ali te urođene u nama, ili te mogu postoje, da kažem, tehnološka pomagala, izvini ako može ja to nekako, da kažem, lajički objasnim, koja mogu da pomere ove granice doktorirala je na temu proširene kognicije i usavršavala se na Institutu kognitivnih nauka u Nemačkoj. Takođe, predaje, mentoriše, piše naučne radove i približava ljudima nauku i filozofiju. Njen partner večera su u timu, a i ti partner, da kaže Miloš Knežević, sovstarski inženjer, Mile, ako mogu tako, počeo je, da kažem, kao ops, ako, ono, operativac, ako isto, i onda je vremenom stasao u ono što danas nazivamo DevOps. To su osobe ili, da kažem, role koje rade svašta nešto i zaista je potrebno da obuhvate puno tog znanja da bi obavljali svoj posao. On za sebe kaže da je poluarhitekta, programer i AI i avanturista. O tu da on i ovde. I neprestano stvara nešto novo i uči nove stvari. To su dakle naši timovi. Molim jedan aplauz. Hvala. Ok, krenut ćemo dakle redom. Rekli smo da svaki tim ima priliku da se predstavi, znači da krene sa svojom temom i stavu na temu i počinjemo sa timom za, znači prvi govornik iz tima za. Izvolite. Dobro večer. Veliko je zadovoljstvo biti u ovom prelepom dvorištu i među ljudima koje znam, koji su mi prijatelji, a pošto sam od njih čuo da su ostali još kulije od njih, onda uživanje će biti potpuno večeras. Dakle, kaže naša teza, veštačka inteligencija će unaprediti svet. I mogli smo nas dvojica odmah da odustanemo kad nam je to zadato kao tema, zato što je to nešto što je u budućnosti. A mi smo stvarno ljudi koji ne verujemo u proricanje sudbine i takve stvari. I uopšte ono što radimo, uglavnom negiramo tu vrstu futuroloških, neosnovanih, neutemeljenih i naučno nezasnovanih tvrdnji. A ovde treba proričemo i da tvrdimo da će u budućnosti veštačka inteligencija unaprijediti svet, ali imamo mnogo argumenta koje ćemo večeras da podelimo s vama zašto pravimo takozvanu pametnu procenu da će vrlo verovatno veštačka inteligencija unaprijediti svet. I pošto ne volimo budućnost na ovaj način, sad sam se tu ogradio, vratit ću vas u prošlost 200.000 godina. I sad... Ovako, pre 200.000 godina članovi roda homo, dakle, to nisu ni homo sapiensi, nego vrlo bliske vrste nama, koja, ako primetite, mi smo vrsta koja je u rodu koji nema ostalih vrsta. Homo sapiens je jedini u svom rodu. Zašto? Pa, verovatno smo istrebili one druge, jer to nam je dosta manjer. Ali naši neposredni preci, pra ljudi, su ovako sedeli pre 200.000 godina na jednom lepom eventu i raspravljali o tome da li će vatra unaprediti svet. 
Dakle, vatra se koristi, imamo arheološka zaznanja nekih par stotina hiljada godina, pra ljudi za razliku od drugih životinja se vatre nisu plašili i kako je do toga došlo, to prepuštamo kad bude neka biološka devata, ali imamo situaciju za koju pouzdano znamo da je vatra bila prisutna u ljudskim staništima i ova ekipa sedi jedno veče, junsko, i nema kamera, ali recimo pokušava da memoriše šta se dešava, razgovara o tome da li će vatra napraviti svet. I o čemu razgovaraju? Da li da hranu peku ili da je jedu? I sad ekipa u plavim majicama kaže da je bolje da je peku, dok ekipa u crvenim kaže da to zapravo je bez veze jer će uništiti hranu, jer onda propada ono što oni inače rade, tako što pojedu pronađenu ili ulovljenu hranu i onda sledećih sedam sati leže i vare. Ekipa u plavim majicama ipak ubedi taj tadašnji skup da bi bilo mudro prvo skuvati ili ispeći hranu i tu naprave jednu izuzetnu prednost nad svim drugim vrstama, pre svega na vrstama primata, tako što zapravo čovek, odnosno prav čovek, dobija ogromno vreme zahvaljujući tome što više ne mora da provede veći deo dana u varenju. Ako pogledate naše rođake koji su malo dalje od ovih prav ljudi i primate u Zološkom vrtu, vidjet ćete kako oni posle obroka uglavnom vreme provode tako što zapravo satima mora njihov žalo da skuva hranu koju jedu, a mi je prosto, kako bi rekli, pod temperaturom, termalnom obradom, obezbedimo našem žalocu da to uradi sa mnogo manje energije i ostane nam puno energije u toku dana. Varili smo malo, idemo brzo u budućnost, ali ne u sadašnjost, nego 12.000 godina pre ovog trenutka. Opet jedna ekipa, ali ne ovde, nego tamo u Mesopotami, jedne junske večeri sedi i ima svoj debatak gde raspravljaju o tome da li da zrnevlje jedne trave koja je tu hibrid bila, pojedu i urode ono što su svi radili kad su zakupljali hranu okolo, da je stave u vatru, skuvaju i šta su već mogli da urode s njom, ili da eventualno urode svetogrđe i zasade tu to semenje. Pobeđuje naravno ekipa u plavim majicama i zade semenje i tako nastaje poljoprivredna revolucija. Čovek po prvi put postaje stvorenje, jedna biološka vrsta koja sebi gaji hranu i to je čovek zezno, da ne kažem, zajebao evoluciju. Tako da jedan od glavnih mehanizama kojim evolucija deluje je tako što vrstama uskraćuje i omogućuje da do hrane dođu, a mi je sami gajimo. Tako što smo unapredili svet. Uh, kako vreme protiče kad putujemo kroz... Uh, idem brzo napred. Uh, dakle, uh, ovde u poljoprivrednom kraju su se ljudi tako isto pitali da li da žetelice na paru počnu da skupljaju tu hranu, mašine da rade umesto ljudi. Pa to je značilo da izbacujemo neke lepe obredne radnje koje su rađene prilikom žetve i tako dalje. Ali je žetva onda bila oskudna, dugo je trajala, mnogo je manji bio prinos. Kad smo počeli mašinama da omogućujemo da to rade umesto nas, odrekli smo se, kao što se oni odrekli varenja, odrekli smo se fizičkog rada u velikoj meri. I mi živimo u 21. veku na način da zapravo možete provesti život, a to IT-ovci odlično znaju, a da nikad ne radite ništa fizički, to je da presedite to. Ja podržavam potpuno taj način života, sedelački, tako da je čovek, tehnološkim upređenjem, sad imamo kao pojenti koji ste svi shvatili, čovek se zapravo odriče nekih funkcija koje je imao prethodno u dakle, sa prethodnom tehnološkom paradigmom i na neki način ekipa u crnim majicama kaže kako ćemo mi biti ljudi ako više ne varimo ceo dan, ako ne jedemo ta uzrnevlje ili ako ne pravimo obrednu žetvu i radimo fizički, više nismo ljudi. Dakle, ovde pitanje kod veštičke inteligencije, mi njoj prepuštamo da misli umesto nas i ovaj To je ono ključno pitanje. Dakle, da li hoćemo da dozvolimo mašinama da misle umjesto nas? Kad pogledate ljude oko sebe, ne ove danas u publici, nego inače oko sebe, ja mislim da je jako... Ne valja da neko meri vreme umjesto vas, ali za neke ljude je isto dobro da ne misle umjesto nas. Tako da ja mislim da generalno ta vrednost u tome da ljudima treba nemogućiti da misle nije bog zna kakva. Mi ćemo danas zapravo pokušati da vam pokažemo kako 
veštačka inteligencija unapređuje život tako što ga zapravo produžava, kao i sve ove tehnologije, tako što ćemo pokazati da unapređuje život kroz jezik, pošto može da utiče na jezik, kroz unapređenje u medicini, kroz unapređenje u saobraćaju, kroz rešavanje problema hazarda najrazličitijih, smanjuje rizik života i kroz unapređenje poljoprivrede. A posle možemo da nastavimo. To je to. Crveni tim, spreman. Ko će kod vas tići? Dobro večer, zaista je zadovoljstvo biti ovde večera sa vama. Ja neću biti tako slatko rečiva i donekle manipulativno kao slobodan sa ovim kako plave majice stalno pobeđuju. Tako da, hajde da ostavimo to po strani. Ja ću krenuti onako grubo analitički, pošto jesam analitički filozof, prvo da vidimo šta u, zapravo u koja okvira ova debata spada. Dakle, naša teza treba da bude da veštačka inteligencija neće unaprediti svet. Ovde imamo tri nabijena termina. Svet, unaprediti i ova budućnost, ovo buduće vreme, gde mi je Slobodan već dao neki šlagvor sa time kako uopšte predvideti šta će se desiti u budućnosti. Prvo bih krenula od toga na koji svet se ova teza odnosi. Ako pričamo o fizičkom svetu, onako kako ga nalazimo, bez ljudi, dakle ono što se dešava, onda ova teza nema mnogo smisla, zato što fizički svet naprosto postoji. Fizički događaj koji se dešavaju nisu ni dobri ni loši, nisu unapređujući ili unazađujući. Big Bang, da li je dobar ili loš? Ba ne znamo, je li tako? To je nešto prosto što otkrivamo kroz nauku, kroz fiziku i smatramo delom deskriptivne, a ne normativne nauke. Možemo se pitati da li je ovo teza o biološkom svetu, ali smatram da opet ovu tezu ne treba tako da tumačimo, zato što bi ona bila pitanje da li će život opstati ili neće. Ovde se bavimo tehnologijom koja je veštačka, koja nije biološka i Ova teza bi imala smisla samo ukoliko zaista imamo strahove da će nas ta tehnologija ubiti i zatrti i o tome će biti reči, ali to nije ono što je primarno. Tako da ćemo se mi zapravo u našoj argumentaciji fokusirati na ono što nazivamo ljudskim ili društvenim svetom. Dakle, ova teza ima najviše smisla u ovom domenu. Zašto? Zato što je ovo unapređenje kao normativni termin koji je deo morala i prava, nešto što se primenjuje na ljude i na ljudske odnose, pre svega na ljudska prava, i na ljudsko stanje. Dakle, to je ono što treba da bude u centru ove debate. Dakle, unapređenje će biti ono što unapređuje, odnosno pospešuje, održava ljudska prava, ljudske odnose, znači ispravne ljudske odnose, odnosno ljudsko stanje. Sada, kada se pitamo o ovoj budućnosti, jeste stvarno nezahvalno i jednom i drugom timu, dakle, i jedni i drugi se bavimo onim što će se tek dogoditi, Dakle, i treba da damo neke predikcije. U tom smislu smatramo da ova teza može da se brani samo ako se ograniči na dobar način, a to je da govorimo o nekoj bliskoj budućnosti koja može da bude i nekoliko decenija, ali koja je dovoljno slična našoj sadašnjosti i to u kom pogledu? Dakle, u pogledu regulativa koja danas postoja, a koja se tiče veštačke inteligencije. Dakle, ako govorimo o nečemu što se dešava u potpuno drugačijem društvenom kontekstu i u kontekstu drugačijih pravila, onda zapravo sve je moguće. Zašto je ovo bitno ograničiti? Upravo zbog toga. Zato što mi kada govorimo o budućnosti možemo staviti sada razne hipotetičke sudove i reći sve je to moguće, ali treba odrediti šta je plauzibilno, dakle šta je ono što se zaista može sa najvećom verovatnoćom očekivati. U tom smislu ova debata po nama treba da se vodi i uvažavat ćemo i protivničke argumente samo koji se tiču ovih okvira. Dakle, ova debata bi trebalo da se vodi oko pozitivnih i negativnih uticaja koji sad treba napraviti neki algoritam koji ne imamo, opet koje treba proceniti po njihovoj verovatnoći. Dakle, ako je nešto malo verovatno i malo opasno, to nećemo uzimati u obzir. Ako je nešto malo verovatno, ali izuzetno opasno, to je značajno. I u suprotnom isto nešto ako je izuzetno verovatno, gotovo pred nama, 
a nije toliko opasno, ali je ipak štetno, to ćemo isto smatrati bitnim. Dakle, ono što je bitno uzeti u obzir su pozitivni i negativni utjecaj, verovatnoće i ono što isto moramo uzeti u obzir, a to je današnji društveni kontekst i današnje društveno uređenje u kojem se zapravo veštačka inteligencija i tehnologije koje podržavaju razvija. U tom smislu onda možemo da razvojimo neke tri vrste uticaja. Jedan je, zapravo pre nego što krenemo na ono što ta će se dogoditi, s obzirom da branimo negativnu tezu, možemo da vidimo da je sam razvoj do sada veštačke inteligencije, posebno ako gledamo ove poslednje korake kao što je razvoj chat GPT-a, dakle, počivao na nekim nemoralnim načelima, to je korišćenje, neautorizovano korišćenje sadržaja i u tom smislu to nam daje opravdanje zašto smatramo da je verovatno da će se takve zloupotrebe dešavati u budućnosti. A što se tiče budućih uticaja, možemo izdvojiti tri vrste uticaja. Jedan je neposredni uticaj same tehnologije onakve kakva danas postoji, pod dva to je zloupotreba tehnologije i pod tri to je onaj nadsrnji scenarij u kojem veštačka inteligencija postaje zla i zatire čitav ljudski rod. Sad, u skladu sa ovom našom metodologijom verovatnoća i društvenog konteksta, ovaj prvi uticaj, dakle neposredni uticaj veštačke inteligencije, može da se ogleda u onome čemu svedočimo danas, a to je gubitak poverenja u pisani sadržaj koji dobijamo, koje već postoji, a dakle koje se samo potencira korišćenjem ovakvih tehnologija. Dakle, to je razaranje društvenih odnosa, pojačavanje individualizma, prosto jedno širenje nepoverenja. Možemo govoriti već o gubitku posla, podražavanju predrasuda i tako dalje. Što se tiče zloupotrebe tehnologije, tu možemo naširoko govoriti o mogućim zloupotrebama koje možemo predvideti kada uzmemo u obzir koje kompanije na koji način razvijaju. Dakle, vidimo jedan trend kao što je Facebook bio dat je tako besplatno da ga koristimo, svi ga koristimo, onda nam se ubacuju stvari koje moraju da se plaćaju, ali ne samo to, koriste se razne psihometrijske metode da se utiče na naša mišljenja i samim tim se ugrožavaju naše slobode i ljudska prava o izražavanju i mišljenju. I na kraju ovaj poslednji scenario koji jeste najcrniji, koji verujemo da je malo verovatan, ali iz određenih razloga o kojima nećemo sada, ipak gotovo 10%, ako ne i više, naučnik iz ove oblasti veruje da je i on moguć. S obzirom da postoji mogućnost, dakle, verovatnoća jeste mala, ali rizik je jako veliki, možemo se setiti šta se desilo sa razvojem nuklearnih tehnologija i različitim zloupotreba. Ja ću ovde da se zaustavim i da vratim reč naše moderatore. Hvala, Miljena. Pre nego što da vam dam minut da prosto odleži sve ovo što smo sada čuli, da vas podsjetim da na ovom istom QR kodu sada možete, odnosno od sada možete da počnete da postavljate pitanja ukoliko ih imate. Bilo bi dobro da postavljate pitanje za tim, znači da ne budu, da kažem, ono, generalna pitanja, tako da ako imate nešto kom pade nešto na pamet, postavite pitanje kroz tu aplikaciju i naravno pitanje koje se ponavljaju bit će pre pročitana, tako da eto imate priliku da postavite pitanja i da čujemo posle odgovore na njih. Može? Sebastian. Ok, ništa onda. Znači, za moj deo za pripremu, a ja sam prozio kroz izveštaje zvestske zdravstvene organizacije i gledao stvari koje opet mogu da donesu neko dobro čovečanstvu. I sad, pritom sam saznao da broj jedan uzrok smrti ljudi i osoba od 5 do 29 godina su saobraćene nesreće. I to znači da godišnje 1,35 miliona ljudi gubi život u toku zemlje saobraćenih nesreća. A ono što je još najcrnije je što uzroci nesreća, vodeći uzroci nesreća, su neke stvari koje se 
mogu sprečiti samo boljom kontrolom. Znači, ne nikakvi autopilot i ne veštačka inteligencija da preuzme kontrolu, to, to je jako daleko. Ono što može se uradi je bolja kontrola. To se već radi donekle u profesionalnim vozačima i u industriji, uh, dispečarskoj industriji uh, transporta, gde su počeli da uvode razne dodatne detektore da li vozač je podoban da sedne za volan. Tako da broj nesreća, 35% nesreća je... Ovaj, sam još malo mikrofon previše, ali... <laughs> da, uh, 35% ovaj, nesreća je uzrok drunk driving, odnosno uh, vožnja pod utjecajem alkohola. U profesionalnom transportu u sabraću već uvedeno detektori koji opet nisu savršeni, ali uz dovoljno obučavanje uzoraka sa AIM bi mogli budu mnogo bolji. Drugi razlog, drugi uh, sledeći dominantni uh, uzrok u sabraćenim nesrećima je uh, loša upotreba neophodnog, uh, sa, neophodnog mera, tipa uh, pojas, uh, zaštita za dete, kolevka, i uh, detekcija umora, odnosno vožnja sa nedovoljnom koncentracijom. Znači, bukvalno to su glavni uzroci koji doprinose, koji uzor, uz, zajedno vode uh, 90% svih uh, uzroka saobraćnih nesreća po izveštaju Zvetske zdravstvene organizacije. I sad AI bi tu mogo samo da uđe kao ulogu da detektuje i da proceni bolje od ovih primitivnih načina koje imamo, a to su da detektuje dah, uh, alkohol u dahu, koji ono, kod profesionalnih vozača trenutno zaključa kabinu na 24 sata. E sad, kao bi se to malo primenilo bolje kod, uh, u svim sektorima za, za uh, civilnu vožnju bi isto bilo ovaj, uh, mnogo bolje. Sad, uh, isti htjela još nešto? Sa brojkama? Aha, da. Pa, evo ako. Znači, jedna od tih stvari uh, koje kažu je da uh, osim svega toga, da čak mala redukcija uh, koja bi opet mogla, znači malo smanjenje brzine vožnje, recimo da smanjenje brzine od 5% bi trebalo da smanji uh, broj smrtnih slučajeva 30%. Što znači uz, kon, uz uh, kontrolu i ograničenje, opet znači ne, ne autopilot, nego kroz mon, bolji monitoring brzina i uz smanjenje od 5% bi moglo da smanji broj nesuća za 30%. Mm, e da, jedna od stvari uh, od učesnika, recimo, kod motociklista je da od svih uh, slučajeva kada su bili smrtni slučajevi, uh, da su povrede glave zapravo dve trećine uh, slučajeva i uzroka smrti. Gde onda, recimo, bi trebalo integrisati uh, da, moto, da vozilo ošte ne može se uključi ako <laughs> vozač nije stavio kacigu. Uh, seat belt i da, uh, i da i vezano za uh, child restraints da uh, upotreba child restraints bi smanjila vrlo smrtnih slučajeva za 60%. E. e sad uh, da, i sad da, da a. A, dobro, e, posljednje samo, a, kako se poredi, ne samo za ovu starostnu kategoriju od 5 do a, 29, ukupno po celom čovečanstvu, po svim godinama, a, to je osmi razlog po broju smrti čovečanstva, odnosno ljudi. Tako da, da pre toga su a, 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 kardivaskularne a, šlogovi i a, ostalo. Da. <laughs> Hvala. Pretpostavljeno će Miloš sada ili... <laughs> Hvala Igore, pozdrav svima. A, naša strana je zastupa ideju da AI neće promeniti svet. To ne možemo da opovrgnemo, Mislim, to je realnost. A, naš, naš stav je da će ga promeniti na gore. A, o čemu govorimo, pričat ćemo o različitim sferama počevši od gubitka posla. To je ono što nas sve čeka, u bližoj budućnosti. Kada je osim mene. A, <laughs> Da preskočimo taj aspekt koji je svima oči gledan. Ajde pogledamo malo privatnost. Ljudi već rado se, da kažem, rado dopuštaju svoje informacije da, da teku internetu, znači da ne zanima ih to previše. A sam GPT generalno, znači, bolje radi sa većim količinom podataka. Tako da pričamo o tome da će ljudski život vrlo lako doski pod neku lupu ovako, da posmatramo što više, da što više tražimo, da bismo imali bolje predikcije, bolje ideje, bolje rezultate. Što Zaista nije idealno. Sljedeća stvar koju bih još od pre pomenuo je, to je više kao neka 
pristrasnost, kao bias. Ako se sećate možda pre nekih osam godina, Microsoft Tay, to je bio chat bot koji je Microsoftov tim inženjera izbacio, vrlo interesantno je bilo. To je bot koji je za 24 sata postao naciji. Uh, bukvalno krenulo interesantno, sve je super, ja, ja volim sve, baš je sve ekstra i onda posle interakcije sa mnogo ljudi, re, čitanje stvari sa reddita, to je krenulo totalno u pogrešnom smeru. Uh, vrlo brzo izbacivao bot neke tweetove gde Adolf Hitler ovako u srcu i piše swag i slično, znači bukvalno katastrofa. I sad, uh, totalno side note, uh, ako ste primetili da kolegi iz drugog tima, mislim low blow, ali uh, Slobodan i, i ovaj Sebastian SS, a mi smo tim, mislim... MM. MNM, tako da, ko glasa za nas, posle će biti. <laughs> Svako slučaj, šalim se, ovaj, to je recimo bilo vrlo brzo isključeno, posle manje od dva dana. A, drugi primjer koji bi dao je prisrestnost bota, to je nije chat bot, to je a, AWS, znači Amazonov servis za recruiting. Ako se sećate, pre par godina isto je zaživeo i vrlo brzo su ga ugasili, pošto je bio pristrasan. Šta se dešava? Statistički podaci koji su ga pohranili, što je vrlo validno, a, inženjeri su bili muškog pola. I sad sve CV-e, sve CV-e koje je dobio, koje su bile osobe ženskog pola, on je samo diskardovo. To je to. Znači, nije bilo razmatranje uopšte. Znači, možda je duplo bolji kandidat, ali pol se ne uklapa u statistiku. Ćao. Um, ono što mi je dalje interes... Mislim, to je generalno oko nečeg što mene brine, ali onda imamo neke stvari koje ja mislim da su vrlo očigledne. To je bezbednost. Ako opet nivou gde može bude, mislim, pogledamo i sad koliko ima a, digitalnih, znači kompjuterskih virusa, stotine hiljada. A, zašto bi ište sad bilo drugačije sa AI-em? Ja mislim, samo može bude potencijal bolje iskorišćen. A čak ako neko ne iskoristi to na taj način, može da bude bukvalno neki hakerski napad da će neko preuzeti nešto i u svoje maliciozne namene svrhi će to iskoristiti. To nas dovodi do poslednjeg najmračnijeg scenarija, znači apokalipsije konačne, gde bi OpenAI i Terminator se pojavio i to bi se sve završilo. Mislim da neće doći do toga, ali generalno smatram da ovaj, vratit ćemo se na a, problem sa poslom koji je vrlo opipljiv i vrlo brzo će nas tići. A, ovo je najmanje verovatan scenarijo, taj najmračniji, ali dalje verovatno će tu. Statistika koju je Miljana rekla, ja sam našao drugačiju jednu, mislim, statistiku svako pravi svoj, kako kome odgovara, naravno, ali ono koje je meni bilo još interesantno je, pošto je gora, znači drastičnija je, kaže da 50% istraživača u, na, na, u AI laboratorijama, cutting edge tehnologija, znači ono bukvalno najsavremenije, najdalje, najbliže onom što sada je trenutno aktivno, 50% njih smatra da postoji šansa 10% ili više da će AI ustati i napraviti veliki problem, znači da tako to formulišem. I to su oni sad rekli ovako, ok, to nije strašno, 50% njih je reklo 10%, sve to kaj je malo. I sad, ako to pogledamo na drugi način, recimo, putujemo od Avlje do Toronta avionom. I sve kaže, pilot je tu, on je vrlo spreman, 20 godina već vozi, ali postoji šansa 5% da će pasti avion. Da li bi ste ušli taj avion? Ja stvarno ne bih. Hvala. Hvala. Sada nastavljamo dalje. A, dolazimo do dela kada bi zapravo timovi trebali da krenu da pobijaju suparnički ovaj, mišljenje ili ovaj, stavove i menjamo redosled da bi malo dali i prilike timovima da, da drugačiju dinamiku. Tako da sada opet krećete vi. <laughs> Ovako, dobro, ovo je iznenađenje. Kako zbuniti tim, ali dobro, crveni tim će se držati. <laughs> Dakle, Slobodan je nešto govorio o stvarima koje u disciplini kojom se ja bavim, a to su ove razne proširene stvari koje vide određene sisteme kao moguće, ne samo u ovom slučaju krenuli smo od onog proširenog varenja. Dakle, možemo da kažem da je kuvanje nešto što je proširilo ljudski želudac, jel tako, i da nas je to izmenilo na određeni način. Uh, zašto nas je izmenilo? Pa upravo onako kako je Slobodan govorio. Prosto naš način života se promenio, Ove, imamo mnogo više vremena, a, koje, i mnogo više kapaciteta koje možemo da koristimo za neke druge stvari. A, isto to se dešava sa pametnim telefonima, sa različitim tehnologijama gde mi offloadujemo jel tako, sad naše kognitivne zadatke na neki instrument koji nam je tu pri ruci. Mislim, zašto bih pamtila telefonski broj ako imam telefon kod sebe? Zašto bih znala da se snalazim na ulicama Beograda ili Novog Sada kad imam Google Maps? Zašto i tako dalje. I u tom smislu smo se 
možda gluplji, zato, zato što sve te stvari polako zaboravljamo da radimo sami, ali u nekom drugom smislu smo pametniji ako gledamo nas kao proširene sisteme koje više nismo mi sami, nego dakle, kao neke kiborzi dakle, biće koje koriste tehnologije. I čovek jeste takvo jedno biće. Biće koje koristi jezik isto kao tehnologiju, biće koje koristi kuvanje, koje koristi i tako da. E sad, ovo što je Supernička strana htjela pokaže da sad sa novom tehnologijom, kao što je veštačka inteligencija, verovatno sad ćemo postanemo još pametniji. Međutim, ne znači da je svako proširenje i svaka tehnologija dobra. To je istorija pokazala. Ako pogledate reklame iz 40. godina sa decom koja je srećna skakuću za Božić, reklama stoji kupite vašem detetu azbestnu pižamu, značemo da nekada pogrešimo. Dakle, i u ovom trenutku, dakle, ono što je bitno i na čemu mi insistiramo kao tim, jeste da moramo da sagledamo neposredne posledice jedne tehnologije za koju ne znamo u kom smeru ide. Dakle, sam Čika Hinton, koji je tu od početka, dakle, od 80-ih od PDP Biblije, je sam čovjek koji nije siguran šta će se desiti. Dakle, ne znamo šta se dešava, ali možemo predvideti šta u svetu koji trenutno izgleda onako kako izgleda sa vladama koje imamo, počevši od naše pa i drugih vlada sveta. Dakle, ne postoji neka svetska vlada koja ima ljude u prvom planu i želi da zaštiti ljudska prava i da se brine o građanima. Nažalost, živimo u kapitalističkom dobu gde se gleda zarada i ova tehnologija, nažalost, je u prvom planu razvijena tako da se zaradi više novca, a ne da se unapredi čovečanstvo. U tom pogledu opet hoću da se vratim na ono, a to je da moramo da posmatramo posledice u jednom okviru koji se tiče njihove težine, verovatnoće i društvenog konteksta u kojima se one odvijaju. I da se onda opet vratimo na mogućnost zloupotrebe Dakle, na mogućnost manipulacije ljudima, stvaranje novih nejednakosti. Miloš je govorio o tome kako već imamo rasističke ili neke rezultate koji nisu povoljni. Zašto se to dešava? Naravno, zato što je mreža trenirana na neselektovanim podacima koji reprezentuju celo čovečanstvo. Platon je bio taj koji je rekao da je demokratija najlošija od svih političkih oblika zato što svako ima pravo da glasa. Dakle, tu smo dobili sve ove negativne, ali i neke pozitivne uvide čovečanstva koji su reflektovani u onim rezultatima koje dobijamo od tehnologije kao što je ChatGPT. Takođe, ono što možemo da predvidimo kao neposrednu zloupotrebu koja, mislim, zaista vi ste u tom domenu i možete predvideti u kom smeru to ide, jeste da sad imamo mogućnost plagijata, mogućnost deepfake-ova i tako dalje, ali da su ovi modeli arhitekturalno tako pravljeni da imaju reward modele koje oni koji su ih napravili, jel tako, znaju kako su napravljeni i da možemo pretpostaviti da će isti ti ljudi krenuti da prodaju programe koji će prepoznavati šta je plagijat, koji će prepoznavati šta je deepfake i onaj ko bude imao više novca moći će i da kontroliše onda ispravne informacije. I dakle, tu se otvara jedno veliko polje mogućnosti manipulacije i stvaranje novih slojeva, odnosno novih oblika nejednakosti. Hvala. Hvala mi jedan. O čemu šta plavi ti mi ima da kažem? Hvala mnogo. Za nas je odlično što ste promenili redosled, jer da smo zaista pobijali argumente, ne bismo bili u prilici da nam Miljana brani naše argumente kao što je sad uradila. Dakle, i objasnila nam da ona mala epizoda iz dubu daleke prošlosti u stvari značila da će AI proširiti ljudske sposobnosti, a reč proširenje nisam opotrebio, ali ona je uvela. I to znači i oni navijaju već za nas. Dakle, Ajmo ovako, dakle, da li znate za takozvani Pascalov kriterijum? Jeste čuli nekad za to? Dakle, ako vas pitaju verujete u Boga ili ne, Pascal kaže sledeće, bolje da verujete u Boga, jer ako postoji, 
onda je sve u redu, pošto verujete u njega, ako ne postoji, sve jedno je, mislim, pošto nema, ako ga nema, ništa ne gubite time što ne verujete u njega. Ali ako verujete, a on postoji, onda možete biti miljenik, imati neke pogodne stvari zbog toga. Kada razmislimo o veštačkoj inteligenciji, ako idemo na treću njihovu opciju da zla veštačka inteligencija će zavladati svetom, a nas ljude pokoriti, ipak će morati da budu neki saradnici okupatora, a mi iz SS divizije smo spremni za saradnju sa okupatorom, tako da zar nije bolje da sad govorite da je AI super, jer kad jednog dana zavlada svetom, poštede će nas koji navijamo za nju. I to je jedan ovako argument koji mislim da teško mogu da pobiju. Drugi argument koji su oni pokušali ovde da uvedu, ali sad vrlo ozbiljna stvar, dakle, Kao što smo čuli Miljanu u njenom sadašnjem ekspozeju kojim brani naše stavove, je da zapravo biće proširenja zbog veštačke inteligencije, znači doće do unapređenja, ali su moguće zlopotrebe i onda kažu sledeće. Zlopotrebe su moguće, ali mi ćemo ih ceniti prema tome kolika je verovatnoća da se dogode a kolika je njihova opasnost i onda svu argumentaciju stavljaju na one najopasnije zlopotrebe moguće, za koje zapravo nisu pokazali da im je visoka verovatnoća. Dakle, dali su nam dva broja. Jedan je deset odsto inženjera kaže da je velika verovatnoća da zla veštočka inteligencija zavlada svetom i kao mislim da tih deset odsto ljudi se zezalo, ali deset odsto, mislim, to kakav je to broj. A ovih pedeset odsto je tvrdilo da su moguće zlopotrebe na način koji smo jel videli, dakle, A zašto se one dešavaju? Pa, mislim, ovo ne vodimo razgovor u domu penzionera, nego među IT inženjerima. Dakle, jasno vam je zašto ove naci, situacije s robotima se dešavaju. Pa, dešavaju se i se treniraju na određenim vrstama podataka. Ako hoćemo da napredimo, prosto radit ćemo bolje treninge. Mislim, to zapravo nije problem koji koji ovde postoji. Ali mi smo jasno čuli, Sebastian je u jednom case studiju pokazao, dakle, davit će vam mnogo više konkretnih i pouzdanih brojeva, koji su mereni, dakle, u realnim situacijama, kako zapravo jedna konkretna stvar, a to je saobraćaj, može, dakle, da bude otklonjena uz pomoć tehnologija koje kreću ka veštočkoj inteligenciji. Čak ne moramo ni da ju potrebimo, mi možemo da šta uradimo produžimo ljudski život u proseku, tako što smanjimo broj smrti, i to u jednoj zoni koja nije mnogo proučavana od 5 do 25 godina, jer kao gledate na ukupnoj populaciji, to nije tako strašno. Međutim, ono što sam ga natirao na kraju da vam pročita, to je ova lista izazivača smrti, gde imate srčani udar kao drugu najčešću stvar, 10%, znači od nas ovde stoji nešto, a jedan će da umre od srčanog udara da li ste vi taj. Dakle, veštačka inteligencija je ta koja će tog jednog među nama da spase ako bude primenjena na način da može na osnovu pokazatelja koji ugovore, dakle, medicinskih uspomnih senzora koji mere stvar, šalju u nekakvu bazu i onda nam u toj bazi veštački inteligentni softver kaže neka čovek iz sedmog reda, drugo sedište, brzo ode u hitnu pomoć jer uskoro ga čeka srčani udar. Dakle, tog je veštočka inteligencija spasila. Ja ne vidim da ova stvar u vrlo naprednom i finansijski ovako dosta dobro plaćenom medicinskom sektoru u poslednje vreme, u biomedu pre svega, neće biti dalje eksploatisana jer su ljudi između oslog spremni da plate da im se život produži. Veštočka inteligencija to može kompanije koje na tome zarađuju će to raditi. Dakle, to je nešto što je gotovo izvesno da će se dogoditi sa ovim, a naša glavna teza u sve ove kvazi argumente koje smo mogli da čujemo večeras je da veštačka inteligencija unapređuje svet kao i prethodne tehnologije tako što produžava ljudski život. Da li ćemo u onom vremenu koje nam ostane, koje time dobijemo, mi sedeti ovako u nekim lepim baštama i časkati o besmislenim pitanjima ili ćemo igrati igrice ili ćemo se baviti naci kulturom i izmišljati nove demokratije, to je u krajnjem slučaju, jel, zar nije najbolja stvar na svetu da život duže traje. Hvala mnogo. Hvala. Hvala oba tima. Ok, vreme je za završnu reč, međutim, pre toga pravimo kratku pauzu. Dozvoljavamo timovima da da im dozvoljavamo timovima kratko vreme da napravite, da osmislite, da kažem, završnu reč i da privedemo debata kraju. 
Um, dok vi razmišljate, ja ću probati da sumiram stvari. Prvo vas da posjetim, uh, da imate mogućnost da posljedite vi pitanja koje ćemo nakon ove, ovog uh, obraćanja timova pročitati i uh, timovi će uh, pokušati da govore također na njih. Dok vi razmišljate <laughs> i pripremate, znači, tim za, prvo da kažem, AI je super, pošto se ovo snima za svaki slučaj, <laughs> kada neko, neki AI bude analizirao sve ovo u budućnosti, Želim da me se seti. Um, suština njih izlaganja, ako mogu ovako kratko da sumiram, ovaj, da u suštini zapravo dolazi do napređenja, kako ćemo koristiti AI opet i na nama, ali suštinski zaista dolazi do napređenja uh, i da kažem, konačno, kao i svaka druga unapređenja tehnološka u istoriji čovečanstva, dovodi do boljitka života, odnosno produžetka naših naših života. Čuli smo i neke i neke paralele da kažem sa kolima i statistike koje se tiču kako već i nekakva mala unapređenja koje su praktično i danas dostupna, možda čak i bez tih AI i, i ili sa nekom malo već treniranim AI već mogu da unaprede živote ukoliko bi ih prihvatili i krenuli da koristimo. Tu su bile zanimljive paralele sa vatrama, sa vatrom i opšte pronalasima koje su bile ključne za opšte našu evoluciju. Um, s druge strane, MM tim <laughs> um, kreće, uh, brani stav jel te protiv i uh, insistira na tome da se praktično i definiše šta je zapravo tema ovog, uh, ovog debatka, znači šta to mi uh, zapravo hoćemo da opovrgnemo. Spominje se zloupotreba tehnologije na razne načine. Neke zloupotrebe smo već uspeli, doživjeli smo već do sada kroz koje kakve pređašnje, pređašnje instance tih AI sistema, do toga, do vrlo popularnog, da kažem, problema, a to je, to je znači, bias stade mi možda kako se prevode, predrasuda, tako je, do, do predrasuda koje su praktično svojstvene svim treniranim mrežama, upravo jer koriste nekakve podatke koji nisu, da kažem, kratko savršeni, ili ona, bar onakve kakve igram trebaju. Um, tako da, tu se naravno pominje i da je, a, nara, postoji, a, da kažem, Sila iza svega toga koje gura je zasnivana na tom nekom kapitalističkom ili znači ne, ne zapravo boljitku uh, ljudi. Znači da su neke druge stvari u prvom planu, naravno to će se pretočiti verovatno i na nekakav boljitak ljudi, ali to nije uh, njima, tvorcima u prvom planu, već uh, nekakva manipulacija ili kontrola, i, ili kontrola uopšte ljudi. Um, I to bi otprilike bilo, da kažem, ukratko. Uh, ako sam uspio onako da, da sumiram uh, sve što ste do sada rekli i krećemo polako na završnu reč, kreće crveni tim. Um, Podsjećam još jedan put, postavite još neko pitanje kompade, postavite nekom timu po mogućstvu i to je to. Izvolite. Hvala. Ja bih samo rekao da je mi da Igor ima plavu majcu ispod, pošto uh, do sada su oni imali četiri izlaganja ukupno, mi smo imali tri, nekako se naše preskočilo, drugo slučajno, skini majcu. U svakom slučaju, ok, ako... Jeste, imao sam dastavno drugo, nije? Imao sam, da. Ništa strašno. Ali nije tu. <laughs> e, ukratko, ajde ovako. <laughs> ako pričamo oko inovacija, sada pokušamo da pobijemo vaše stave. Gledajmo internet. Uh, internet je donao mnogo novih poslova, ali uništio je mnogo više nego što je donao. Uh, pogledajmo malo u istoriji General Motors. Ok, nije baš IT firma, ali opet gledamo napredak. 1980. imao je 10.000 zaposlenih i ostvario je profit od 11 milijardi dolara. Impozantno. Google, 2012. Uh, neki 6.000 zaposlenih, uh, profit od 14.000. Znači, pričamo o 60% zaposlenih, 30% većem profitu. Nista industrija, stoji. A je pogledamo nešto što više pije vodu. Blockbuster, sećate se, verovatno, to je bio gigant koji sad više ne postoji, pošto su odbili digitalizaciju. Um, 2004. godine imali su, ja mislim, nekih 8.000 zaposlenih od prilike, 6 milijarde dolara zaradi, vrhunski. Uh, Netflix, koji svi vjerojatno koristimo sad, ili je naš, ili je neči, hvala kume. Ovaj, uh, 4.500 zaposlenih, uh, 9 milijarde dolara. Šta gledamo? Znači, uh, trend isti. 60% zaposlenih od da kažem, kompetenta od, od, od prethodnih 
<laughs> od firme koja je prethodna i 30% veća zarada. Šta je razlika između General Motors i Google 30 godina, između Blockbustera i Netflixa 10 godina, 12 da budem precizan, ovo je bilo 2016. Znači manje više tri puta brže smo došli do istoga. A, ljudi ostaju bez posla. Ok, inovacija donosi nove poslove. Ako pogledamo pre, znači imali smo recimo lupan 20 ljudi koji rade na polju. Poljoprivreda, uh, volovi, oresenjiva. Sad od tih 20 poslova nemamo to, imamo recimo četvoricu koje obrađuju, ne obrađuju nego servisiraju traktore. Super, napredovali smo, šta je sa ostalima? A, statistike iz Amerike još 1960. su počeli sa tim. 30% novih poslova svake godine je stvarano. 60. 70. 25. 80. 90. 20 posto. 2010 posto. 2005. 5 posto novih poslova. Posle toga 2010. nula. Znači populacija raste, broj poslova se sad trebno smanjuje. A, čak i da sve to nekako proći, iako ne znam kako tačno bi to moglo se desiti, znači prekvalifikacijom i ne znam, nekim programima države i slično, a, pogledajmo samo odboj od ne odboj, kako se reže, otpor ljudi prema promenama. A, industrijska, industrijska revolucija kad je krenula, a, znate svi za reč a, saboteri, saboter. Nastalo je u Francuskoj 1800. godine kada su a, nemački radnici, uba, a, nemački bože, francuski radnici ubacivali a, drvene cipele, sabote u mašine da bi ih uništili. A, nešto kasnije, 15. godina u Engleskoj, luditi, slična priča, a, tekstil industrija, oni su uništavali te mašine da bi ostvarali svoje, da kažem, političke agende. Oni nisu direktno, to je interesantno, nisu bili protiv inovacije, nisu bili protiv tehnologije, ali oni su smatrali da bi njima te mašine, da kažem, gubili bi leverage, znači nisu imali polugu za pregovore dalje. To je bilo nekada, ako pogledamo zadnjih 50 godina, opet 1980. bio je The Great Printers Strike u Engleskoj, The Times, novine. Uh, uspeli su da se inovacijama, inovacijama u njihovom polju nateraju zaposlene na štrajk koji traju godinu dana. Uh, relativno vezano za to je uh, Hollywood Writer Strike. To se možda sećate, pošto nismo imali nove serije jedno dve godine. 2007. a 2008. otprilike, oni su se žalili zbog toga što uh, novi, no, uh, novi digitalni trendovi su omogućavali da se uh, na drugačiji i njima neodgovarajući brži način distribuira saobraćaj. Zbog toga su se žalili. Kukali. Znači to je totalno, da kažemo, neopravdano. Ja se slažem, ali to se desilo. Ljudi se odupiru promenama. Uh, Uber 2009. taksisti koji su stvorili pola ono, glavnih gradova na svetu. Mislim, navodno po njima nestručni, neprofesionalni vozači i aplikacije su stvarali kao, da kažemo, teren koji nije fair za njih. Uh, generalno od 2000. do 2015. bilo je gomilo tih protesta, ali mogu da sam pomenem recimo još uh, vozače kamiona koji su se žalili na self-driving vehicles i na ljude koji rade u retailu, koji su se žalili na self-service checkouts ili ljude koji rade u magacinima na robotizovane ili automatizovane magacine. Znači, ljudi će odbijati čak i ako je nešto dobro. Ne kažem da je to ispravno, ali to je nama u prirodi. Uh, ako pogledamo takođe aspekt toga da se sve zloupotrebljava tokom vremena, to primetit ćete da je ono, nama u krvi. Uh, Haber Bosch, verovatno ste čuli za proces, uh, oni su poznati po tekstu iz pesme Sabatona, Father. Uh, u suštini napravili su proces, oni su bili nemački naučnici za vreme Pruske, kako se zvala, Pru, Pruša, Pruša, nemački, da. Ovo, u suštini oni su šta su radili? Uh, došlo do toga da su oni unapredili proces stvaranja amonijaka. Uh, to je s jedne strane, znači mač z oštrice, s jedne strane napravili su uh, proizvodnja uh, džubriva, su unapredila drastično. Time smo hranili stotine miliona ljudi na svetu. Ali s druge strane, isti proces je zlopotrebljen za stvaranje veštačkog, uh, izvinjam se, uh, chemical warfare, znači za bojne gasove i te stvari. Tako da sve će se zlopotrebiti, ne znam zašto ovaj potencijal koji ima i neko ne bi zlopotrebio. E, ako još imamo sekund, samo da mi ne doda. Hvala. Ništa, ja samo kažem, nećete valjda glasati za tim SS. <laughs> Normalno je glasati za tim MM. Ove, mi smo, vidite, mislim, evidencija da smo slatki. Ono što je Slobodan govorio o tome da ja idem njima niz laku sa ovim argumentima, to sve nije tačno. Ove, I on što je Sebastian isto govorio, to isto, mislim, je i relevantno, nije da nije tačno, ali sva ta poboljšanja možemo dobiti bez veštačke inteligencije. Hvala. Hvala. Hvala, Miljena. Posle. 
da čujemo sada Vladimir. Sa ovim, uh, sa ovim SS uh, uh, epitetom, prosto ne mogu da ne odolim, da ne dovežem se, pošto sad su koristili brojeve, ali vidite kako im ne ide to s brojevima. Nemaju veštačku inteligenciju da im pomogne. Ovaj, uh, dakle, ovaj Faberov proces kojim je zapravo omogućena proizvodnja veštačkih džubriva je omogućila da danas na planeti ima koliko 8 milijardi ljudi. A u vreme kad se to događalo, pre drugi svetski rat ih je bilo koliko? Pre rata, pre rata ih je bilo manje od tri. Dakle, pogledajte koji je to skor. A koliko ljudi u ratu stradalo? 80 miliona. Mi znamo razliku na ovoj strani bine između 80 miliona i i nekih četiri milijarde. Dakle, taj proces je doveo do dovoljne proizvodnje hrane da 8 milijardi ljudi danas živi na planeti. I mislim, sad mi možemo tako oko tehnoloških stvari, ali ajmo da vidimo, dakle, mnogo su dobri ovi brojevi koje smo čuli. Dakle, oni kažu kako vi sad kad rad, kad se uvodi disruptivna tehnologija, smanji se broj zaposlenih, a veći i profit. I, na primjer, na njivi sad radi četiri čoveka koji voze neki traktor. Dakle, kad dođe AI, radi će ih nula. Dakle, cilj je između oslog nama da radimo manje, a da zarađujemo više i u onom nizu gde imate one kompanije kako se sa sve manje zaposlenih zarađuje, jednog dana će Hulovu sa 153 zaposlena zarađivati milijarde dolara. Dakle, ako pređe na je i slične najnovije disruptivne tehnologije. Dakle, to one donose, smanjuju ljudski angažman I kako možemo da rešimo taj problem što ima nekih ljudi koji nemaju šta da rade, pa prosto između oslog tako što ćemo smanjiti radno vreme. Dakle, ljudima u krajem 19. veka, sredinom 19. veka, bilo ono nezamislivo da će radno vreme biti 8 sati, a šta onda posle smo slobodni, pa im je bilo nezamislivo da imamo neradni vikend, bilo je jedan dan, pa onda dva dana vikenda, a možete misliti kako im je nezamislivo da radite od kuće. I još dobio je fenomenalnu platu u IT-u. Dakle, prosto to su stvari koje će se promeniti. Radna nedelja će se skratiti, pa će biti dovoljno posla između oslog za ljude. Ali jedna stvar, pošto je teško zamisliti budućnost, i to je stvarno crveni tim potpuno u pravu, nije baš to lako i mi se tu svi slažemo, ali vratimo se samo malo, ne tako daleko, 12.000 godina, nego 2.000 godina u prošlost, u u antičko doba, odakle ove ideje u demokratiji su došle. Dakle, u antičko vreme u Rimu imate, na primjer, 100.000 ljudi koji imaju rimsko državljanstvo. I mi često zanemarujemo, na primjer, da građanin Rima ne mora da radi ništa. Dakle, nikada ne radi fizički. U antici svi oni pišu one, uglavnom, neoriginalne, ajde kažemo, epigonske tekstove, imitirujući njihove velikane, jedu, rade sve one druge stvari koje se rade u rimsko doba i uživaju uglavnom prave spletke, ali ne rade fizički. I onda dolazi mračni srednji vek i tako sve se razvija dalje. Zašto ne rade fizički? Na 100.000 rimskih građana ima milion robova u gradu Rimu koji rade sve za njih. Dakle, tehnološko unepređenje i prosto oslobođenje ljudi je omogućilo da neki ljudi prestanu da budu robovi. Dakle, AI će omogućiti da ogroman broj ljudi na svetu, a neki, nažalost, i u našoj zemlji, prestanu da rade teško u rizičnim uslovima gotovo robski rad i da žive kao IT-ovci. To je ono što će nam omogućiti prelazak na nove unepređenije tehnologije, tako da... To je za nas vrlo važan argument, ali mi se vraćamo našem osnovnom argumentu. Ova nova tehnologija može da produži život, a sve što produžava život unapređuje svet. Bar za nas ljude. Hvala. Hvala. Sjajno. Ok, ponovo imam problem, imate sjajna pitanja. Molim oba tima da probaju kratko da ih odgovore. Da vas podsjetim samo, pošto je pitanje u debata, svaki tim brani polarišići stav, nisu nužno ovo što smo do sada čuli, nisu nužno njihova lična mišljenja, imat ćemo prilike posle ove sesije pitanja da čujemo kroz mali kratki panel, da čujemo zapravo i šta oni misle na te teme. Pitanje za plavu ekipu, da li bi ušli avion koji ima šanse 10% padne? Jako ste pogrešili s ovim pitanjem, pošto ja imam strah od letenja i onda ne letim. Dobro, ok, ne, ne, sve u redu, sasvim ok. 
za t- pitanje za crveni tim. Uh, da li bi se odrekao uh, pomagala ili uopšte boljitka u tehnologijama kao što je medicina zarad sigurnosti od AI-e? Dakle, ako sam dobro razumela, da li bi se odrekli onih dobrih rezultata u medicini koji su postignuti AI-em da ne bi koristili? Tako je. A, ovako, mi prvo, naša teza nije bila da, da, da se AI neće koristiti uopšte. Dakle, na, na, naša teza je bila da a, u globalu, ne, a, kada, kada se beremo pozitivne i negativne strane, da će ne, negativne strane prevagnuti. Naravno, pozitivnih strani postoji. Tako da u tom smislu mi nismo rekli da treba iskoreniti, a i mi smo rekli da treba promeniti društvo, treba promeniti regulativu. Ako o bilo čemu govorimo, ovaj, ja mislim da je to otprilike odgovor. Ne znam da li Miloš ima nešto. Eto. Hvala. Pitanje za plavu ekipu. Ok, nedavno su biolozi koristili AI za analizu i kreiranje novih jedinjenja koje nisu mogli jel te, pre toga da stvore. Samo u jednom danu AI je generisao Navodno, jel te, 11 jedinjenja smrtonosnijih od nervnog glasa. Da li vidite nekakav problem? Da, znate ono u Dr. Strange Love, on, u Kubrickovom filmu, kad ovaj, prosto ne može ruku da spustiti, ne damo se tako i mi. Ovaj... <laughs> Ovaj, bivši nacista koji je sad glavni nuklearni inženjer u Americi. Ovaj, a, dakle, pitanje je šta? Da, što proizvode, što AI može da predvidi proizvodnju vrlo, da sintetiše ovaj, različite vrlo opasne substance. Pa gledajte, a, deep learning se koristi a, već prilično dugo u biomedu upravo za ove stvari. Dakle, da biste napravili nove proteine najrazličitije, to su nemogući računi, dakle, prosto čovek ne može da reši taj, takve probleme i danas kao redovnu alatku u biomedicinskim laboratorijama se koriste različite, ajde kažemo, u ovom segmentu primitivne veštočko inteligentne ovaj, mašine koje omogućuju da se dođe do novih rezultata, a jedna, na primjer, je su rešenja za pravljanje novih vakcina. Tako da, mislim, dob, dobit od pravljanja novih vakcina u odnosu na, na to što naprave i neke nove otrove ovaj, je ipak veća. Tako da. Ok, hvala. A, pitanje jedna za crvenu ekipu nije toliko kontraverzno, ali a, da li možemo da očekujemo treću AI zimu? Dakle, Dešavalo se već ranije u dva navrata da su postojale takozvane AI zime kada, se, kada je zamrznuto razvoj neke tehnologije 70-ih i recimo 90-ih godina ili 80-90-ih godina. Da, šta mislite o tome? Znači, da li možemo i sada da očekujemo tako nešto? Da li bi mene slušati ovo? <laughs> Treća zima. A, ja, ja ne verujem, ne znam sad za Miloš. Miloš će nešto da kaže kratko. Uh, mislim, postojali su određeni tehnički razlozi za, za prve dve, mislim, od početka su postojali neki razlozi. Prvo je ono, minski ekipa i problem sa ekskluzivnom disjunkcijom, pa, pa u, uvek je postoji neki tehnički razlozi. Prvi put, ja mislim da, da dolazimo do toga da ovaj, veštačka inteligencija stvarno pokazuje neke sposobnosti kao što je lingvističko razumevanje koje smo smatrali da ne može da se razvije veštački nikako. A sad, naravno, pišu se mnogi ozbiljni radovi doktorske disertacije na tu temu, šta to zaista znači, da li zaista to postoji lingvističko razumevanje ili ne, ali definitivno posla ovoga, posla ovakvih rezultata, ja mislim da zime nema, a sad, sad će nešto milo što kaže. Uh, samo kratko, slažem se sa tim, ovaj, mi smo rekli da ne možemo da opovrgnemo, da će biti napredka, da će biti promjena. Ono što mi samo istako je da sigurno sam ste skoro čuli da uh, mnogi su potpisali kao neku, ne znam kako ste to nazvali, uh, grubo dogovor da će se zaustaviti istraživanje AI na šest meseci, u stvari pokušali su to da postignu. To neće zaživjeti, ali ću kažem da je moj dobar drugar je odavno rekao u fuzonu da generalno IT treba se uozbilji, da mi sad moramo da gledamo šta radimo i kako radimo, pošto ako nastavimo da radimo, da kažem, onako ofrlje, a sad je sve, povezno smo pomenuli, kao eksponencijalno ide brže, jače, teže, a, mi ćemo postati kao pošta, on je tako to lepo rekao. Kaže, imat ćemo regulative gde ćemo imati u fuzonu stvari koje treba da ispunimo, bit ćemo bukvalno kao, kao da smo u fabrici i to niko ne želi. Tako da, to je jedino što ne bih rekao da je to opet zima, ali može da bude usporenje. Ali pretpostavljam da toga neće biti. 
iz Hvala. drugačijih razloga. Kaži Miljana, ja se slažem. Posljednje pitanje za plavi tim. Um, pričali ste o produžetku uh, života, to je bila jedna od okosnice jel, te vaše, vašeg izlaganja. Uh, koja je zapravo prednost produžetka prosječnog života ljudi, a u ovom slučaju ako to i pro- dozvoli, odnosno produži? Uh, svesni smo da postoji problemi sa preneseljenjem, potrošenom resursa i tako dalje. Kako onda AI ide u skladu sa uh, tom vašom tezom? Je li ovo pitanje postavljaju čovek ili mašine? <laughs> Još uvijek ne znam. <laughs> znači, no, dakle, što se mene kao ljudskog bića tiče, ovaj, svakako, mislim, kako bi rekao, teško mi je da zamislim ljudsko stvorenje koje kaže ne, neću da živim tako dugo, ovaj, ili hoću, a da stvarno govori istinu. Ovaj, uh, generalno, uh, ma, kako bi rekao, ja ne vidim nikakav argument koji bi išao protiv toga da ljudski život. I sad može se, to je sad za neku ekološku debatu. Dakle, da li, da li je svet bolji bez ljudi ili nije pa vrlo moguće. Dakle, čovjek zaista planeti nanosi štetu i ima ograničene resurse koje mi možemo da potrošimo. Ono što mi ovdje na plavoj strani mislimo je da će veštačka inteligencija pomoći da možda otklonimo neke od negativnih posledica toga što nas ima mnogo na planeti. Ove, a činjenica da to je zaista tačno. Dakle, ako živimo duže, ima nas više i resurse trošimo, ali kako vam kažem, pogledajte iz sobstvene perspektive bilo koga od nas, da li ove, je bolje da živite duže ili da živite kraće? Mislim, iz Alan Forda, pa super je živite duže. <laughs> <laughs> Hvala. Uh, jedno pitanje se pojavilo najčešće i ostavljam ga za kraj i zapravo je pitanje za obje ekipe. Pitali ste kako AI utiče na kognitivni razvoj kod dece. Jedan od primjera je kritičko razmišljanje koje nam je bitno jel, te iz, u svim oblastima života i rada. Pa hajde kažemo crnom ekipi, ekipom da počne i da, da prvo da da odgovor. A, to je izuzetno teško pitanje, mislim, pošto nema dovoljno istraživanja ovaj, koje se a, time vode. Ja mogu da kažem ovako iz moje okoline nekih iskustava sa, sa tuđom decom uglavnom, ovaj, gde bih ja uvek bila tako koja kritikuje, nemoj da ostavljaš dete uz kompjuter tako dugo i tako to je jako štetno. E onda sam uhvatila sebe da u stvari pričam na pamet u nekim trenucima i, i krenula da gledam kroz istraživanja koje su se radili. Izim, čak i igrice... Tu, tu su po- polarizujuće studije, evo sad ne idem nama u prilog, ali uh, čak pokazuje da, da deca koje dosta provode vremena igrajući igrice ovaj, na računaru, da, da zapravo imaju bolju sposobnost fokusiranja. Ali gube neke druge sposobnosti ili uh, razvijaju ovaj, više anksioznosti, depresivnih stanja i tako dalje. Tako da to je sada nešto u što ulazimo, to su negažene vode, neispitane teritorije, gde, gde će biti dobrih i loših posledica, a šta će na kraju izaći. Ovaj, to, to, to ćemo definitivno videti, zato što smatramo da ovaj napredak ne može da se zaustavi, samo je pitanje da, da, da li ćemo da ga pomažemo ili da, da budemo kritični malo prema njemu, pa da utičemo na to da on ide u nekom smeru koji je bolje regulisan i ko, koji o, prosto treba bude pametniji i da služi ljudima kao ljudima. Hvala. Isto pitanje za plavu ekipu. Pa, da, mi smo se stvarno dosta zezali i ovako napadali. Imamo previše argumenta složenih na našoj strani, a tamo je manje. Ovo, tako da ja sad odustajem od, od a, kako bi rekao, tog, a i Sebastian, mislim, odustajemo zapravo od, od argumentacije po ovom pitanju u, u smislu da je to bolje ili lošije. Dakle, to je nešto što je zaista jako neizvesno. Zamislite mašine koje mogu da treniraju decu veću empatiji. To je, uh, to je svet u kome nemamo nešto što nam se dogaja ovaj, i, i to je fantastično. Ali s druge strane, mi ne znamo zaista da li će mašine treni, uh, moći da se treniraju da da pomognu deci da zapravo budu bolja ili da nam se takve stvari više dešavaju. Dakle, prosto to nije vrsta argumenta koja bi mogla u ovakvoj debati da se upotrebi, ali jeste važno pitanje i ako se napregnemo kroz komunikacije, dakle, kroz priče i u IT zajednici i na drugim mestima, da je to jedno vrlo delikatno i osetljivo pitanje i da tu mora mnogo 
pažnje i truda da se uloži, jer posledice mogu biti tragične, a mogu biti i fantastične, gde je društvo bolje. To je nešto što je dodatna vrednost i stvari kao što je debatak. Dakle, to je nešto gde treba zapravo svi da uložimo dodatni napor da na kraju svet možda ne postane bolji, nego da mi učinimo, da nateramo mašine, da mi ljudi postanemo bolji. Mislim da je to ključna pojenta. Hvala. Ok, došli smo do kraja debatka tog dela, jel te, ovog prvog dela večeri. Sad ću vas zamoliti da ponovo skenirate kod i odgovorite na ista ona pitanja od ranije. Dakle, u debatama inače ne postoji pobednik. Znači, nije pojenta da ovdje dođemo do pobednika. Zanimljivo je da vidimo da li je možda ova debata uticala na vaše prvobitno razmišljenje, te ćemo podeliti rezultat kada obavite sada glasanje. Ponavljam ovo što smo da sada čuli, zaista to su bili ne nužno njihovi privatni stavovi, koji ćemo upravo čuti za koji minut, tako da molim vas da glasate. Jeste glasali? E, ok. Da pogledam rezultate i da vam kažem onda da li je nastalo došlo do promene. Pa ne znate pre, zato što nisam, namjerno ne znate pre. Nismo tijeli da pričamo da ne gurnemo stvari na jednu stranu. Ok. Dobro. Ok. Dobro, glasalo je manje ljudi. To je prva stvar. Pa zapravo stvari su se promenile. Ponadljam, ovo nije nikakvo takmičenje. Iako imamo M&M, slobodno možete i da podelite. Ovo je... Na početku je većina odgovora bilo za da, međutim, znači da će u korist, da kažem, plave ekipe, dok je nekih možda 20% bilo za oni koji su bili na strani ne. Situacija sada na kraju debatka se drastično promenila. Mnogo više njih je sada odgovorilo na za da. Dakle, da... Primetio se, ali pona... Nije nikakvo takmičenje. Trebalo je bombone da podele na početku, ja ne znam, to je velika strateška graška prvnog tima. Uglavnom nastaje taj pomak i LTK, da. Ok, dolazimo do jednog sad relaksiranijeg dela, pa hajde da krenemo onda možda od crvene ekipe, da im damo priliku, pa izvolite sad slobodno da kažem svojim rečima, kažete uopšte šta mislite o razvoju AI tehnologije i uticaju te na društvo. Da li vi mene slušate uopšte? Ova ide kamera, dakle, za AI u budućnosti, ovo nisu bili naši stavovi. Naravno, ja mislim da niko u ovoj debati ne može da ima stav jasno, za ili pravi. Možda neko ima, ali svako ko zna bar malo nešto o veštačkoj inteligenciji i razmišlja o tome, imat će podeljene stavove. Dakle, moj stav, naravno, je da ima jako puno prednosti, u hemiji, biologiji, primenjenoj molekularnoj biologiji, svakako što se tiče automatske vožnje, različitih programa. Evo, sad imam i što se tiče kognitivnih nauka, dakle, neke pomake, dakle, nešto što se smatralo da ne može neuralna mreža da učini, se pokazuje mogućim i tako dalje. Dakle, postoji jako puno pomaka pre svega u nauci, u istraživanju, u našim shvatanjima koje su uvek dobre za čovečanstvo, ali isto tako stoji mi pored ovog stava koji smo branili donekle da postoji jako velika mogućnost zloupotrebe tih tehnologija i da stvarno moramo biti oprezni i koliko kao građani možemo uticati, treba uticati na stvaranje nove regulative i biti to aktivan i ne prepustiti da se to samo tako nama dešava, nego zauzeti aktivno učešće u tom. Oko želiš, naravno. 
Ok, uh, ja bi isto podržao ovaj stav, <laughs> menjamo majicu i posle. Ali ukratko da, moj stav je naravno diametralno suprotan od ovoga što sam zastupao. Mislim, slažem se, znači nije crno, belo, ovaj, ima naravno sve što smo rekli, sve pije vodu, ali ja stvarno smatram da napredak koji AI nam sad donosi je nešto što je u potrebnoj deceniji najveći, da kažem, napredak čovečanstva. Uh, previše ima stvari koje su pozitivne. Uh, sve možete zloupotrebiti. Znači šta god uzmete, neko će zloupotrebiti. Ali slobo je to lepo rekao u fozonu, ako se beremo dobro ili loše, u ovoj situaciji će biti mnogo bolje. Jedan argument koji je isto lepo ima sloba, uh, ne mogu sjetiti zašto beše nešto oko... Um, Sjetit ću se vjerojatno da budem pričao, ali iste je pojenta. Uh, grubo Neil deGrasse Tyson, znate onaj lik crnac koji promoviše nauku, genijalac, astrofizičar. On imao interesantan argument kao kad su rekli zašto sad kao ispitujemo i istražujemo svemir, kao zašto uh, ne uložimo taj novac da sredimo stvari na zemlji. On je rekao, ok, to je isto kao da sad recimo mi smo ono, kameno doba, mi smo ljudi, živimo u pećini i sad neko kaže, zašto idemo van pećine da istražimo, nisam istražili pećinu i dalje. I on kaže, ok, ako ostanemo ovdje, istražit ćemo svaki pedalj, sve je to ok, ali ako izađemo napolje, naći ćemo rješenje, naći ćemo odgovore na pitanje koje nismo i znali da imamo. Isto što se tiče AI-a, znači ima mnogo stvari koje će nas možda negde zeznuti, a, poslovi, sve što smo pomenuli, sve stoji, sve će se to desiti manje ili više, ali smatram da ljudi će se prekvalifikovati, a, ne slučaj se baš će biti malo kraći rad na nedelju, to je bilo idealno, ali pre mislim će biti neki kao basic income, da će kao države obezbediti to za svoje zaposlene, izvinja se za svoje građane, ali a, ne, pojente je da mislim da će sve izaći na dobro. A ako ne izađe na dobro, opet u svakom slučaju, ja gledam kad god nešto skeniram ili štampam ili pričam sa chat GPT, me na kraju kažem hvala, čisto za svaki slučaj. <laughs> hvala. <laughs> hvala. <laughs> Pošto se tiče mene, mislim, um, ne je, gledam kao zgodan nalad i ovaj, opet ima ograničenja i dalje je daleko od onoga da može da, da kao Star Treku, kada, recimo, ako ste nekad vidjeli u Star Trek epizodima, kako tamo programiraju? Programiraju tako što kaže, napiši mi proceduru koja će da napravi i da reši neki nereši problem i onda računar kaže sintezu e. programa i to je to. I, i sad, recimo, uđeš u otvoriš čar GPT i kažeš, a, treba mi bolji kernel za operni sistem da mogu da radim brže od Amazona, da napravim svoj datac. On kaže, kao AI language model, ne mogu da to uradim. <laughs> da, a, a druga strana, ono što se spričalo o regulaciji, a, mislim da bojim se regulacije koja će, da bi se recimo zlopotreba, pod izgovorom da se zlopotreba spreči, a, vratno će se uvesti a, digitalni ID, svako da ima svoj unique footprint za svaki podatak, svaki baj podataka koji pošalje na internet, i on će se moći da svaki sadržaj na internetu se poveže sa nečim imam vagom. Tako da, taj jedan deo koji mene samo plašalo, kao, kao alat je ok. <laughs> Hvala. Pa, znate kako, ja, na primjer, vrlo uživam, to mi je onako nadrealno iskustvo, da nekad pogledam TV slagalicu, ono, on je kviz, ovaj, ali manje više kviz, nego je mnogo dobro kad se završi, pa kad to izgleda kao da se događa u nekoj drugoj zemlji, drugoj realnosti, kad jedni drugi ono kažu kako je bio dobar protivnik, kako je fenomenalno se, se ove... I u, u to ime ja vas pozivam jedan aplauz za crvenu ekipu, nije bilo ovako. I mnogo ih, mnogo ih hvalim, stvarno bili su super, ovaj, ali ovo glasanje je sumnjivo, mislim da su oni glasali za nas večeras. Ovaj, I uh, zato ono ima nekako biračko mesto, pa nekog se kandidova, pa svi, čak i on je glasao protiv sebe, da, da, pa kada izađu rezultati nezgodne. Ovaj, ali sad, uh, da vam kažem, dakle, ja, meni će sad uskoro za dve, dve nedelje, najviše ili tri, izaći knjiga koja se bavi jed, problemima zlopotrebe nauke. Iz, ovaj, ali ne, ja, ja. Ovaj, nego, na primjer, dakle, konkretno vezana je za nuklearnu tehnologiju i za kreiranje nuklearne bombe. Ovaj, mene lično stvarno zanimaju te neke uh, stvari koje budu, između ostalog, i negativne posledice novog tehnološkog napretka i nauke, kako do njih dođe i kako na neki način to može ovaj, zapravo ne da unapredi svet, nego da ga uh, zapravo da nekim ljudima u životu čini paklenim. Ovaj, to je stvarno neoboriva istina. Sve tehnološke revolucije dolaze u sve ove boljitke o kojima smo pričali, u koje svi manje više verujemo, ali uh, za neke ljude u tom procesu transformacije uh, 
život postane baš neizmano težak. Dakle, mnogi ljudi kad gube poslove zbog prosto uvođenja novih tehnologija i, i nije to baš tako lako, ali uh, kažem, mi možda možemo, ovaj, ako pričamo o tome, da doprinesemo da ta tranzicija ka novoj tehnologiji u sledećem koraku bude, bude lakša za neke ljude, jer na kraju krajeva ovaj, sve se ovo u stvari radi zato da bi mi imali više vremena za odmor u tom našem dugom životu. Hvala vam, meni je bilo divno večera, nadam se da, da, da je ostalo. Hvala. Pa to je to onda. Hvala obim ekipama, hvala vama što ste došli, ostanite na, 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 na tamo, to je to, uživajte. <laughs> Ha, 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 ha.